வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட காஸ்ட் ஷீட் ப்ராப்ளம் தான் அதில் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அசட்டைன் த காஸ்ட் அண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் மெட்டீரியல் கன்சியூம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேஜஸ் பெய்ட் நைன் தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜ் காஸ்ட் செல்லிங் ஆன் காஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் மெட்டீரியல் கன்சியூம் கொடுத்துருக்காங்க வேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் சொல்லிட்டாங்க ஆஃபீஸ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேஜில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்புறம் வந்து செல்லிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேஜில் டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான காஸ்ட் ஷீட் ப்ராப்ளம் இது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க எஸ் இப்போ போடலாமா முதல்ல மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எஸ் எழுதியாச்சு அடுத்து வேஜஸ் எழுதிக்கலாம் நைன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண வர்றது ப்ரைம் காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ரைம் காஸ்ட் இப்போ வந்து ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் வேஜஸ் எவ்வளவு நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டோட ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணோம்னா வருது தான் ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே பாருங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் காஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் அதில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் காஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக என்னன்றது தெரியல வேஜ் காஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம வேஜ் காஸ்ட்லேயே வச்சு போட்டிருக்கோம் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் வேஜஸ்ஸு நைன் தௌசண்ட் அதிலே வச்சு கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒருவேளை இது வந்து ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கொஷனில் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியல அவங்க வேஜ் காஸ்ட்டை தான் மீன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஒர்க் காஸ்ட்டை மீன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு தெரியல வணிகமாக ஒர்க் காஸ்ட்டை தான் மீன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நம்ம இங்கே வேஜ் காஸ்ட்னு கொடுத்ததுனால அந்த வேஜ்லேயே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இவ் இப்போ செல்லிங் அண்ட் ஓவர் ஹெட் இது டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதே வேஜஸ் நைன் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட நைன் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ண வரது தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் இல்லையா அப்போ காஸ்ட் இது தான் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதில் நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண வரது தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி புரிஞ்சுதா இது வேஜ் காஸ்ட்டுக்கு பதிலாக ஒர்க் காஸ்ட் இதுவும் ஒர்க் காஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நம்ம என்ன பண்ணோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கொஷனில் மிஸ்டேக் இருக்குது ஓகேவா எஸ் ஆனால் நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷின் படி நம்ம ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க முடியாது இது ஒர்க் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு மேபி அது வேஜ் காஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஓகே அதனால் மிஸ்டேக் இருந்ததுனால அதே மெத்தட்லேயே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இது ஃபைவ் மார்க் அண்ட் இது டென் மார்க் கொஷின் பாருங்கள் கேல்குலேட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேரக்ட் ரா மெட்டீரியல் ஒன் லேக் டேரக்ட் வேஜஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வேஜஸ் ஆஃப் ஃபோர் மென் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எலக்ட்ரிக் பார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைட்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேலரி டு சேல்ஸ் மேன் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அட்வர்டைசிங் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இன்கம் டேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ்
லைட்னிங் ரெண்டுத்துக்கும் தனியாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஃபேக்ட்ரிக்கு ஆஃபீஸ்க்குன்ட்டு அப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபேக்ட்ரி லைட்னிங் அது மாதிரி ரெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஃபேக்ட்ரி இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரெண்ட்டு பாருங்கள் ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் மீதி எதுவும் வராது ஃபேக்ட்ரியில் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்டில் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தான் நம்மளோட ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இதை விட ஈஸியாக ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்கவே முடியாது அவ்வளோ ஈஸியான ப்ராப்ளம் இது எஸ் இப்போ இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோடு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்ன்றது எது எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்னிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு அது போடணும் அப்போ இது பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ லைட்னிங் ஆஃபீஸ் லைட்னிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு அது மாதிரி ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் இது ரெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு வேறு எதுவும் ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் இல்லை அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் வருது ஸோ ஒன் லேக் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சரியா எஸ் இப்போ இதை செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகே செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ன்றது எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேலரி டு சேல்ஸ்மேன் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வரும் ஓகே பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சேலரி டு சேல்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் அட்வர்டைசிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நமக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் தான் அப்போ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் இன்கம் டேக்ஸ் வருமா அப்படின்னா வராது ஓகே காஸ்ட் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டுக்கு எதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் தான் இந்த காஸ்ட் ஷீட்டில் போடுவோம் ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அதோடய காஸ்ட் பை யூனிட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அந்த காஸ்ட்டுக்கு எதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூஷன் இன்கம் டேக்ஸ்க்கும் அதுக்கும் எந்த ஒரு ரிலேட்டடும் கிடையாது இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட்க்கு கட்டுற டேக்ஸ் ஓகே இந்த இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எந்த வகையிலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாததுனால நம்ம அது போட வேண்டியது கிடையாது அட்வர்டைசிங் அவ்வளோதான் அட்வர்டைசிங் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண வரது தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்மளை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸும் ப்ராஃபிட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல் இருக்குது இப்போ சேல்ஸ் இருக்குது ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த சேல்ஸையும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸையும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் அப்போ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஒன் லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சாப்டரில் மெட்டீரியல் சாப்டர் லேபர் சாப்டர்லலாம் இந்த கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸை தனித்தனியாக பார்க்கலாம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்